Agora é guerra, e guerra pra valer na última etapa do campeonato, nós temos muito o que falar da penúltima prova que foi na Arábia Saudita, então vamos nessa. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, e sim, o campeonato tá indo pra Abu Dhabi empatado, era o que a gente tava falando aqui há muito tempo, que a gente queria que esse campeonato fosse pra última corrida, que esse campeonato chegasse ali com os dois disputando roda com roda, e eu ainda tinha falado também, agora não sei se foi no sábado ou na sexta, que se chegasse empatado poderia ser um showdown, ou seja, um duelo direto entre Hamilton e Verstappen, quem chegar na frente é campeão, literalmente isso quem chegar na frente é campeão, é claro que se acontecer alguma coisa e os dois abandonarem, aí o Verstappen é campeão por ter uma vitória a mais ali no currículo, mas enfim, vamos falar da corrida que eu sei que o que vocês querem é a toda a polêmica da corrida, então esse vídeo vai ser só dedicado a Hamilton e Verstappen, depois eu faço um outro vídeo falando de Ocon, de Bottas, enfim, do resto da galera, vamos falar aqui de Hamilton e Verstappen. Bom, Primeira largada tudo muito normal, eles não se encontraram na pista, foi tudo bem tranquilo, é, o Verstappen ficou atrás do Bottas, tudo normal ali, não teve nada demais. O negócio vem a partir da segunda largada, por quê? Ali a Red Bull tinha mantido o Verstappen na pista, ao manter o Verstappen na pista se deu bem com a bandeira vermelha, uma bandeira vermelha que foi acionada depois por conta da demora em reparar a barreira, então sim, a, a direção de prova poderia ter colocado essa bandeira vermelha antes? Poderia mas é, eu achei correto colocar a bandeira vermelha porque eles iam passar muito tempo reparando a barreira ali de proteção. Então Verstappen teve a vantagem de trocar os pneus. O Hamilton se fez desentendido ali, falando, nossa, ele não pode trocar, né? Mas o Hamilton sabe que pode, ele teve o carro ajustado, arrumado em Imola e também em Silverstone, durante bandeira vermelha, ele sabe o tanto que isso já beneficiou ele no, nessa temporada, então ele sabe muito bem como funciona a bandeira vermelha, ele fez ali um showzinho pra galera, mas o negócio é, nós temos três encontros principais entre Hamilton e Verstappen nessa corrida, dois acontecem ali naquela primeira curva, onde eles vão pra fora, o Verstappen vai pra fora em uma e mantém a posição, né, que depois fica ali aquele impasse, se devolve, não devolve, e na segunda nós temos ali um, um quase toque entre eles, na verdade, em que o Verstappen perde a traseira, você vê pela câmera lenta que o Verstappen tá fazendo a curva e a traseira vem para cima do Hamilton, a traseira do carro vem, aí o Verstappen vira o volante para corrigir o carro e os dois vão para fora da pista, e aí o Verstappen ainda mantém a frente. E o terceiro toque é aquele teste de freio, né, o brake test que faz, e enfim, esse talvez seja o mais polêmico. Vamos então começar pelos dois primeiros, que são esses da primeira curva, de disputa de posição ali e tal, etc. Bom, eu devo dizer que o pessoal que me acompanha sabe que eu sou absolutamente contra punir disputa, a não ser que seja alguma coisa muito escancarada, mas nesse caso, freou mais tarde, fechou o adversário, não sei o que ali na curva, barrigou a curva e tal, perdeu o carro, foi pra cima, eu não vejo problema e pra mim não teria que punir o Verstappen, o Verstappen foi punido pela manobra em que eles vão para fora da pista, tá? Não acho que o Verstappen foi punido por conta da batida em si que eles tiveram, mas pela manobra, aquela segunda manobra em que eles vão para fora da pista. Isso é que gera uma punição de 5 segundos pro Verstappen. É claro que eu tô gravando após a corrida, logo após a corrida, e então eu não sei se ele vai receber uma punição pelo outro evento que a gente vai falar já no final. Mas o ponto é, eu sou absolutamente contrário punir esse tipo de coisa. Inclusive meu irmão assistindo comigo falou, olha, você vai punir disputa de pista, não dá, né? O Verstappen e o Hamilton são dois grandes pilotos, eles se resolvam na pista. Você tem que colocar os dois ali na pista. Um heptacampeão, que pode ser octa é, já consagrado, experiente, contra um piloto que tá vindo aí da nova geração, é o Schumacher vs Senna que a gente não teve, né? Ali em 94. Mas enfim, nesse aspecto, eu acho errada a punição pro Verstappen. Eu acredito que realmente a direção de prova gosta de enfiar a mão demais nas coisas e isso só acontece na Fórmula 1. Pessoal que às vezes está chegando agora na Fórmula 1, saiba, as palhaçadas só acontecem na Fórmula 1. Fórmula 2 para baixo, o pau come, é claro, tem ali punição e tal, mas é muito mais de boa do que na Fórmula 1. É, a FIA fica em cima da Fórmula 1 porque o Jean Todt, que é o presidente da FIA, quer ganhar a cadeirinha dele ali na ONU, de segurança, nas rodovias, etc, etc, e aí ele fica inventando regra na Fórmula 1 toda vez, toda hora ele quer ficar enfiando a mão lá com regrinha nova e isso acaba afetando as corridas. Então eu sou contra aquela punição. Para mim as duas foram, as duas disputas ali na primeira curva foram limpas, justas, foi dura, claro que foi dura, o Verstappen é, manteve a posição, o Hamilton não gostou, claro que o Hamilton não vai gostar, mas foi duro 
e foi ali disputa de corrida de carro. Eu acredito que é isso que a gente tem que ver, corrida de carro. Eu sei que o pessoal tá numa onda de qualquer disputa, nossa, quer matar o adversário, nossa, é perigoso. Né, pô, os caras estão no carro a 300 por hora, falar que é perigoso porque freou mais tarde é um pouquinho, né, forçar a barra. Agora, o terceiro embate entre eles é mais complexo. Por quê? No terceiro embate, o Verstappen é dito para devolver a posição para o Hamilton, e aí o Hamilton não está sabendo disso. O Verstappen reduz muito, o Hamilton chega atrás do Verstappen, fica atrás do Verstappen, tipo, o que, que eu faço? E aí, quando o Verstappen joga para a direita, o Verstappen até joga esquerda, de esquerda, aí o Verstappen joga para a direita, o Hamilton joga para a esquerda. Só que eles acabam batendo, né? Eles acabam batendo. Nesse caso, é muito mais difícil de se avaliar, porque nós temos uma frenagem deliberada para dar posição num ponto que não é comum, quando o piloto vai devolver posição, geralmente ele devolve numa curva em que os dois logo após essa curva vão sair tracionando igual para igual ali. Só que qual era a ideia do Verstappen? Entregar a posição ali para pegar o DRS e passar na reta. Essa era a ideia do Verstappen. Tanto é que ele faz isso logo em seguida. Você lembra que depois do toque o Verstappen faz isso? Ele abre pro Hamilton, o Hamilton passa, só que o Verstappen dá meio que um X e aí ele passa de novo e ainda pega o DRS? Foi inteligente? Muito inteligente, claro que foi muito inteligente. Ele fez isso aí de caso pensado, ele tentou uma primeira, não deu certo, o Hamilton bateu na traseira dele, agora na segunda ele foi lá e fez. Quando eles vão mais uma vez para isso, pro Verstappen abrir pro Hamilton, o Hamilton já peraí, vai lá e joga o carro para fora, para não deixar o Verstappen voltar para a pista, ou seja, o Hamilton foi tão agressivo quanto o Verstappen nas outras lá da primeira curva, jogou o adversário para fora da pista, normal, tá valendo. Eu não vejo problema na manobra do Hamilton ali também, não vejo problema algum dele espalhar o carro, deixar o Verstappen sem ter para onde ir, porque o Verstappen teve que ir totalmente para fora da pista por conta daquilo. Eu não vejo problema algum naquela manobra. Agora, a manobra do Verstappen de frear ali naquele ponto, num ponto muito específico, ficou um pouco oculto o que ele estava querendo fazer, ali eu acredito que sim, tem que dar uma investigada sim, porque você vai ter que ver rádio, a equipe mandou devolver, a equipe não mandou devolver, o Hamilton tava sabendo, o Hamilton não tava sabendo, de quem é a culpa? Você viu no rádio da Mercedes que o, o Massi basicamente fala, olha, eu avisei vocês. Aí falou, não, mas eu tava avisando ainda o um engenheiro, mas o Massi falou, não, mas eu avisei vocês. Então fica um pouco, como é que eu posso dizer, nebuloso de se resolver isso. Eu sei que vai ter muita gente aí nos comentários falando que é um absurdo, que não deve, que o Verstappen, sei lá, é sujo, mas o Hamilton é igualmente agressivo dessa forma, tanto é que eu citei aqui, que ele defende de uma forma também bem agressiva, ele faz isso também. É, mas o Hamilton estava na posição de caçador, não de caça, então isso muda um pouco a figura, né? As pessoas têm aquela visão de que o Toto Wolff é um anjinho, de que o Hamilton é, é um ser, né? Oh, e não é, gente, é tudo a mesma coisa ali. Hamilton e Verstappen é, são caras extremamente agressivos, que lutam pra, pra brigar, lutam pra brigar, eu acho, que luta pela vitória ali de qualquer forma. Eu devo dizer que eu não sou a favor da punição naque, naquelas outras circunstâncias, mas nessa em específico do Verstappen freando e tal, é muito difícil de dizer. Eu acredito que tem que pegar os rádios, tem que pegar a telemetria, tem que pegar uma série de fatores pra entender o que está acontecendo, pra entender a circunstância. Agora, o fato é, é guerra. O fato é que eles chegam em Abu Dhabi podendo ali um acidente acabar o campeonato, para um dos dois ou para os dois. É, ali pode ser um, um final de campeonato absolutamente fantástico, desde 1974 não tem um final de campeonato que chega empatado na última prova. Você queria emoção? Você queria disputa? Você queria rivalidade? Aí quando tem você vai xingar em Twitter, você vai reclamar? Eu acredito que o público de Fórmula 1 tem que ser um pouco mais coerente. Contemplem essa temporada, contemplem Dois gênios, contemplem dois pilotos do mais alto nível, contemplem dois pilotos arrojados, agressivos, contemplem duas equipes que estão ali se batendo, que estão né, se descabelando, eu tava esperando ali os caras saírem na porrada fora do carro. Gente, contemplem, para de, de meninice, contemple, aproveite, porque depois quando voltar a ter domínio de um piloto, aí vocês vão ficar, ai não tem disputa, aí fica aquele chororô todo. Apenas contemple e me diz aí se Verstappen deveria ser punido ou não. Um grande abraço, valeu e falou!